Con il video di oggi vorrei presentarti ufficialmente il podcast di Vaporetto Italiano. In molti ancora non sanno che Vaporetto Italiano non è presente solo su YouTube, ma esiste anche un podcast. Per il momento presente su Spotify, Apple Podcast e su Google Podcast. Il podcast è uno strumento straordinario per esercitarti in italiano, per ascoltare l'italiano ovunque tu sia mentre vai a lavorare, mentre sei appunto in macchina, in metropolitana, mentre fai qualsiasi cosa. Ho deciso quindi di creare un podcast che includa dei contenuti esclusivi, dei contenuti che non sono presenti sul canale YouTube. Trovi il link per il podcast di Vaporetto Italiano sotto a questo video. E per presentarti il mio podcast vorrei pubblicare in via assolutamente eccezionale, un episodio. E l'episodio che ti presento oggi è un episodio speciale, che mi piace tanto. Si chiama Succede sempre qualcosa di meraviglioso. Questo episodio parla di un libro, un libro che si chiama appunto Succede sempre qualcosa di meraviglioso, di Gianluca Gotto. È un libro straordinario che mi ha accompagnato durante la mia vacanza di quest'estate. Un libro che al momento non ho fisicamente perché l'ho prestato, ma lo riconosci da questa copertina qui. L'autore è Gianluca Gotto, un ragazzo straordinario di cui parlo all'interno di questo episodio del podcast. Ed è un libro che, nonostante i miei anni di studio e di corsi di crescita personale, mi ha aperto gli occhi su tante cose. È un libro che ti accompagna, che ci accompagna in un viaggio bellissimo attraverso il Vietnam, ma anche attraverso noi stessi, perché è un viaggio di introspezione veramente straordinario e fantastico. Ma non voglio anticipare troppo. Ti presento ufficialmente il terzo episodio del podcast di Vaporetto Italiano. Succede sempre qualcosa di meraviglioso, di Gianluca Gotto. Nella descrizione trovi anche il link se ti interessa acquistare questo libro, che io consiglio assolutamente. E ti ricordo che sulla pagina Patreon di Vaporetto Italiano è presente anche la trascrizione di tutti gli episodi del podcast con il vocabolario più importante e più difficile usato in contesti reali. All'interno di Patreon faremo poi anche tante lezioni in diretta per esercitarci e memorizzare il vocabolario. Faremo lezioni di comprensione, faremo dettati, quiz e tanto tanto altro. Cominciamo con l'episodio Succede sempre qualcosa di meraviglioso. Contemplando la natura impari a essere paziente perché ti rendi conto che non puoi velocizzare la crescita di un albero. Non puoi accelerare il corso di un fiume. Non puoi costringere il sole ad arrivare prima. Non puoi far smettere la pioggia. E allora non dobbiamo correre. Dobbiamo solo scorrere al ritmo naturale della vita. Benvenuto o benvenuta in questo nuovo episodio del podcast di Vaporetto Italiano. L'episodio di oggi è cominciato con una frase forte, un po' da guru spirituale, ma verissima. La frase è presa da un libro che ho amato molto. Il titolo del libro è il titolo di questo episodio del podcast. Si chiama Succede sempre qualcosa di meraviglioso. Un libro speciale e direi anche illuminante, scritto da Gianluca Gotto. Gianluca Gotto è un ragazzo geniale, un ragazzo molto giovane, che ha scoperto la sua passione per la scrittura, per la crescita personale e per i viaggi, ed è riuscito a creare una vita che riunisce tutte queste sue grandi passioni. Leggiamo insieme la biografia di questo ragazzo, la biografia che è presente sul libro. Gianluca Gotto nasce a Torino nel 1990. A vent'anni si trasferisce prima in Australia, poi in Canada. Oggi è un nomade digitale. 
scrive articoli e libri mentre viaggia per il mondo, specialmente in Asia. Sul suo blog Mangia, Vivi, Viaggia condivide insegnamenti zen ed esperienze di vita. Nel 2018 ha raccontato la sua storia nel libro Le coordinate della felicità, a cui ha fatto seguire il romanzo Come una notte a Bali. Questo è un libro che mi ha accompagnato durante le mie vacanze in Umbria. Chi ha seguito i miei video sul canale YouTube di Vaporetto Italiano sa che quest'estate sono andato in vacanza con Giulia in Umbria. Eravamo in un bellissimo agriturismo con una piscina panoramica che si affacciava sulle colline e nel parco di questo agriturismo c'era un bellissimo salice piangente vicino alla piscina. A me piaceva tantissimo sedermi sotto questo salice a leggere il libro di Gianluca Gotto. Succede sempre qualcosa di meraviglioso. Seguo Gianluca anche su Instagram, su Facebook, sul suo blog e veramente sembra che questo ragazzo abbia trovato il segreto per la felicità. È quello che appare dalle sue storie, dalle sue foto, da quello che scrive. I messaggi che lui trasmette sono veramente molto molto belli. In un'intervista a proposito di questo suo ultimo libro, Gianluca dice «È un romanzo, ma anche un piccolo manuale di sopravvivenza all'incertezza della vita». In effetti, questo libro riunisce in una storia romanzata le sue conoscenze e le cose che ha imparato durante i suoi viaggi in Oriente a contatto con saggi, monaci, sciamani. Questo libro di Gianluca Gotto è stato un viaggio meraviglioso in Vietnam, ma non solo in Vietnam, è stato un viaggio meraviglioso anche dentro di me, perché attraverso le pagine di questo libro ho cambiato il modo di vedere certe cose. Ho scoperto cose nuove, ho pensato, ho fatto un bellissimo viaggio di introspezione. Questo è un romanzo che racchiude però tantissimi insegnamenti di vita, se vogliamo. Ma vediamo di che cosa parla questo libro. Il protagonista della storia è Davide, un giovane ragazzo di Milano che inizialmente sembra la persona più felice del mondo, per poi cadere in uno dei periodi più neri e cupi della sua vita. Cupo in italiano significa tenebroso, oscuro, quindi ha una connotazione molto negativa. Nel caso di Davide è caduto in una situazione cupa, in un periodo cupo della sua vita, ma cupa può essere anche una persona, oppure un luogo può essere cupo, significa oscuro, tenebroso. All'inizio del libro Davide ha una ragazza di cui è innamoratissimo, stanno per trasferirsi insieme, sta firmando un contratto per un lavoro che gli piace tantissimo o apparentemente gli piace tantissimo. Davide ha anche un nonno meraviglioso con cui ha un rapporto bellissimo. Quando la sua felicità arriva al culmine, al punto più alto, la sua vita cambia di punto in bianco, dal giorno alla notte. La sua vita cambia improvvisamente. Che cosa succede? Davide entra in questo periodo cupo perché il contratto di lavoro che gli avevano promesso non arriva. Anzi, Davide perde il lavoro e si ritrova disoccupato. La ragazza di cui è innamoratissimo lo molla. Lei non se la sente di andare a vivere con lui. E a peggiorare la situazione, il suo amato nonno muore. Davide a questo punto è distrutto, è passato da un periodo di massima felicità a un periodo di depressione, perché lui cade veramente in depressione. Comincia a lavorare come rider per una compagnia di consegne a domicilio. So che non è una parola italiana, ma in italiano usiamo la parola rider per indicare quelle persone che portano il cibo a casa. Davide è una persona infelice, sotto pressione. È un numero per la compagnia per cui lavora. Effettua consegne a domicilio con il tempo contato, incontra clienti arroganti e maleducati. La paga è misera, è molto bassa. In questo momento di depressione succede qualcosa. Dopo la morte del nonno, 
Davide si reca con la mamma dal notaio. Il notaio legge una lettera che il nonno aveva lasciato. Secondo il contenuto di questa lettera, Davide deve andare in Vietnam per consegnare una lettera e le sue ceneri a un suo amico, Guglielmo, chiamato Gilly. Quindi in Vietnam abita questo amico del nonno di Davide, Gilly, e Davide deve recarsi in Vietnam per consegnare a questa persona una lettera misteriosa e le ceneri del nonno. Il nonno vuole che le sue ceneri arrivino in Vietnam. In realtà nessuno crede veramente a questa storia, perché prima di morire il nonno era diventato un po' strano, la sua mente lo aveva un po' abbandonato, diciamo così. Quella lettera sembrava una follia di un uomo alla fine della sua vita. Davide quindi era molto scettico, e così tutta la famiglia. Ma Davide ha anche un amico, un collega che lavora con lui, Luigi. E Luigi ha all'interno di questa storia il ruolo dell'aiutante, questo ruolo di aiutante che c'è in tutte le storie. Luigi è un bonaccione, un, un bravo ragazzo, un ragazzo che è molto buono e sembra vittima della propria vita. È un ragazzo incapace di prendere in mano la propria vita, ma sarà comunque il grande aiutante di Davide per tutto il libro. Dopo tanti ripensamenti, Davide parte per il Vietnam, pieno di dubbi e di paure. Ovviamente parte con la lettera misteriosa e con le ceneri del nonno. Si ritrova improvvisamente proiettato in un mondo completamente diverso. Immaginiamo il Vietnam, un paese meraviglioso, ma con una cultura e una lingua completamente diverse dalla nostra qui in Occidente un traffico incredibile, un modo di vivere completamente diverso. Una volta arrivato in Vietnam, Davide non ci mette molto tempo a trovare Gilly. Lo incontra in un hotel ad Alat. Casualmente, o almeno così sembra. Davide non si fida di quest'uomo. È un ragazzo occidentale, non si fida delle persone e vuole sapere tutto subito. Gilly ha un piano, Gilly sa esattamente che cosa fare, dopo aver letto la lettera del nonno, ma non vuole dare soddisfazione a Davide. Non vuole dirgli qual è il programma di questa missione. Davide, non avendo le risposte che vuole, decide di non seguirlo. Vuole tornare in Italia. Lui non sa che Gilly è lì per insegnargli qualcosa. È lì per dargli importanti illuminazioni sulla vita, per insegnargli a godersi i momenti, a godersi il presente, per fargli capire che nella vita non è possibile avere tutto e subito. Ogni cosa al suo tempo, come gli alberi, i fiori, eccetera. Davide si convince, sempre pieno di dubbi e sempre molto scettico, ma decide di seguire Gili per questa avventura misteriosa attraverso il Vietnam. Una missione di cui solo Gili conosce le tappe e il motivo. Davide decide quindi di seguirlo. Prendono due moto e comincia questo viaggio attraverso dei luoghi meravigliosi del Vietnam. Foreste, città, piccoli villaggi tradizionali. La festa delle lanterne di Hoi An tra le luci delle lanterne e i rituali tradizionali di questo paese. All'interno del libro c'è anche un incontro amoroso tra Davide e una dolce ragazza vietnamita. Solo Gili sapeva dove erano diretti alla fine del viaggio. Durante questa missione Gili ha passato insegnamenti di vita a Davide, insegnamenti appartenenti alle culture spirituali dell'Oriente. Per ogni situazione positiva o negativa, Gilly aveva un insegnamento per Davide. E mi piacerebbe condividere con te alcuni degli insegnamenti appresi da Gilly durante questo viaggio. O meglio, gli insegnamenti che Gilly ha trasmesso a Davide durante il loro viaggio. Vediamo il primo insegnamento che mi ha colpito molto. All'inizio Davide non era convinto di voler girare in moto. Aveva paura di guidare, non conosceva le strade, aveva paura di cadere e altro. 
e Gilly gli dice qualcosa di importante. Gli dice «Perché no? Perché non ti butti per una volta nella vita e fai qualcosa di folle? È attraverso i colpi di testa che ricordi di essere vivo. Perché ti preoccupi di qualcosa che non è ancora successo e probabilmente non succederà mai?» E Davide risponde perché potrebbe andare male. E Gili ribatte, e se invece andasse bene, perché a questo non pensi? E Gili ha ragione. Noi esseri umani siamo abituati a pensare sempre al peggior scenario, a cosa potrebbe andare male, ma mai pensiamo a cosa potrebbe andare bene. Quando ci troviamo di fronte a una situazione nuova, a una nuova avventura, noi abbiamo sempre paura di fallire o abbiamo paura che le cose vadano male. Ma perché non pensiamo mai che invece le cose potrebbero andare bene? Secondo diversi studi e diverse ricerche, il 90% delle nostre paure non si avvererà mai. Sono nostre preoccupazioni. Il verbo preoccuparsi può essere diviso in pre occuparsi, che significa occuparsi di qualcosa in anticipo. A volte noi abbiamo paura perché anticipiamo degli scenari senza sapere se veramente si realizzeranno. Ci preoccupiamo, ci occupiamo in anticipo di qualcosa che è nel futuro e forse non succederà mai. Quando ho deciso di aprire Vaporetto Italiano, ho deciso di pensare che le cose potessero andare anche bene. Vediamo il secondo insegnamento che ho imparato e che Davide ha imparato da Gilly. A un certo punto nella storia Davide era ancora molto legato ai eventi del passato. Era ancora legato alla sua ex ragazza, alla morte di suo nonno, alle ingiustizie che erano successe nel, nella sua vita professionale. E Gilly gli dice Lascia andare Davide. Non poteva andare diversamente, altrimenti sarebbe andato diversamente. Doveva andare proprio così, quindi lascia andare. Anche questo per me è un grande insegnamento perché noi ci ostiniamo, continuiamo a rimanere legati a cose ed eventi nel passato. Ma quelle cose sono nel passato e non possiamo cambiarle. Se sono successe, dovevano succedere. Ogni momento è perfetto così com'è e non può essere diverso da com'è. Tutto succede per una ragione. Così si dice. Vediamo il terzo insegnamento di Gilly. Il terzo insegnamento lo dice il titolo. Succede sempre qualcosa di meraviglioso. Qualsiasi cosa stia succedendo nella nostra vita, c'è sempre qualcosa di meraviglioso. Anche nei momenti peggiori, noi respiriamo, il nostro cuore batte, ci muoviamo, il sole brilla in cielo, c'è ossigeno nell'aria, la natura cresce, gli uccelli volano. Noi diamo per scontato questo. Ma se non ci fossero? Se non ci fossero queste cose, la nostra vita sarebbe davvero un inferno. O non ci sarebbe proprio vita. Gilly ci insegna ad apprezzare le piccole cose, perché solo così saremo sempre felici. Sono la nostra ancora di salvezza nei momenti più bui, più cupi, perché anche se stiamo attraversando un periodo difficile, un periodo triste, c'è sempre qualcosa di magico e di meraviglioso che sta succedendo. Basta focalizzarsi su quelle cose che sembrano piccole, ma sulle quali si basa la nostra vita. È scontato che noi respiriamo. Non ci pensiamo neanche. È scontato che fuori ci sia il sole. Per noi sono cose ovvie, a volte piccole. Ma se queste piccole cose non ci fossero, noi non saremmo qui e non saremmo vivi, quindi in realtà sono grandi cose, 
sono cose enormi. Il viaggio di Davide e Gili tocca diverse tappe e alla fine di questo viaggio Davide è una persona diversa, ha tante nuove consapevolezze, una comprensione di essere parte di qualcosa di più grande. Gili dice che noi siamo come un granello di sabbia di fronte all'universo, di fronte alla grandezza dell'universo di cui facciamo parte. Una frase che mi ha colpito molto è questa. Siamo granelli di sabbia in questo grande universo e i granelli di sabbia non hanno l'ansia. Questo mi ha colpito tanto perché l'ansia è una mia grandissima compagna di vita. E mi piace sentirmi come un granello di sabbia che è parte di questo grande universo dove sono sostenuto e dove non ha senso avere l'ansia perché l'ansia arriva quando noi ci preoccupiamo, cioè ci occupiamo in anticipo di eventi e situazioni che sono nel futuro e non sappiamo nemmeno se succederanno. Quindi il loro viaggio è un viaggio alla scoperta del senso della vita e della felicità, un viaggio alla ricerca della pace interiore, indipendentemente da quello che succede nella nostra vita. Dal tono che ho usato in questo episodio forse si è capito che questo libro mi ha toccato molto, ha toccato delle corde molto profonde dentro di me. Consiglio veramente la lettura di questo libro perché è un romanzo che si legge facilmente, è molto piacevole, ma allo stesso tempo ci insegna delle cose importanti per la nostra vita e per la nostra crescita interiore. Il livello di italiano di questo libro è affrontabile per chiunque abbia un livello intermedio di italiano, quindi lo consiglio a chiunque si senta a un livello intermedio di italiano. Lascio in descrizione il link per acquistare questo libro, nel caso ti interessi leggerlo perché ti piace la storia o perché vuoi esercitarti nella comprensione scritta dell'italiano. E mi farebbe piacere se potessi anche raccontarmi la tua opinione scrivendomi al mio indirizzo email francesco chiocciola vaporettoitaliano.com. Spero che questa mia condivisione e questo mio racconto ti sia piaciuto e ti sia stato utile anche per il tuo italiano. Ti ricordo che la trascrizione di questo episodio è presente sulla mia pagina Patreon. Trovi il link a questa pagina Patreon nella descrizione dell'episodio. Sulla pagina Patreon troverai anche tantissimi altri materiali, non solo le trascrizioni dei podcast, ma anche il vocabolario in contesto presente in tutti gli episodi del podcast di Vaporetto Italiano. Troverai anche delle schede in PDF con le spiegazioni e gli esercizi di tutti i video che pubblico su YouTube. E per chi è presente all'interno del mio Patreon faremo anche delle lezioni e delle dirette insieme con dei quiz, delle attività di comprensione orale, dei giochi, delle conversazioni. Faremo di tutto e di più per esercitarci e per migliorare l'italiano insieme. Grazie per avermi accompagnato attraverso questa storia e attraverso questo episodio. Ci sentiamo al prossimo episodio del podcast di Vaporetto Italiano. Un abbraccio. 